എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എ സി ഒ വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഇൻഫോർമാറ്റിക്കായ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുക വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഒന്നിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുടക്കിഴി ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി രംഗത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതുമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്മാർട്ട് ടി വി ആണ് സ്മാർട്ട് ടി വികൾ നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടി വി വാങ്ങുമ്പം ഒരു ടി വി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എ വി കേബിൾ അല്ലെ എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സിഗ്നലാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയൽ ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിന ഒരു സി ഡി പ്ലെയർ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഇറങ്ങിയ സ്മാർട്ട് ടി വികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവയെല്ലാം ഒരു ടി വിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡായി വരുന്ന സ്മാർട്ട് ടി വികൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് സാധനക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇടുന്നത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റോ ബോക്സ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു ടി വിയിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സെറ്റോ ബോക്സ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല സെറ്റോ ബോക്സും കൂടെ ആ ടി വിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ സെറ്റോ ബോക്സും കൂടെ ആ ടി വി ഇതായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയ പോലെ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സ്മാർട്ട് ടി വികളിൽ ഡി വി പി എസ് ടു ടി ടു സി സെറ്റോ ബോക്സുകളുടെ ഫീച്ചറും കൂടെ സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ വരികയാണ് ടൂണറും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടി വിയിൽ വരികയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഐ ടി ബോക്സ് വാങ്ങുന്ന പോലെ ഡി വി പി എസ് ടു ബോക്സ് ഡി വി പി റെസീവറുകൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെ എഫ് ടി എ സെറ്റോ ബോക്സുകൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ ടി വിയിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് വരികയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ആ ഒരു ടി വിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി വി പി എസ് എസ് ടു ഡി വി പി ടി ടി ടു ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി പി സി ഇത് ഉപകാരമുള്ളത് ഉപകാരമില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എൽ ജി ടയർ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ സോണി പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ സ്മാർട്ട് ടി വികളിൽ അവർ അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഡൽ സാറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ഡി പ്രൊഡ്യൂഷൻ്റെയോ ആ ഒരു വയാക്സിസ് കേബിൾ ആൻറ്റിനെ വരുന്ന കേബിൾ നമ്മൾ ആ പിന്നെ ടി വിയുടെ ബേക്കിൽ ടൂണറിൽ കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ സെറ്റോ ബോക്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡി വി പ്ലെയർ കാണാനേ ഇല്ല പെൻ ഡ്രൈവിലാക്കി ടി വിയുടെ ബേക്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടി എ ചാനലുകൾ അതാണ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ എഫ് ടി എ ചാനലുകൾ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സെറ്റോ ബോക്സ് പണം മുടക്കി വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ മുഖാന്തരം ടി വിയിൽ കൊടുത്ത് കാണുന്നതിന് പകരം ആ സെറ്റോ ബോക്സ് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ആൻറ്റിനെ എന്നുള്ള കേബിൾ കറക്റ്റ് ആയി ടി വിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക ടി വിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമോട്ട് ടി വിയുടെ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടൂൺ ചെയ്യാം സെറ്റോ ബോക്സ് ടൂൺ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ടി വി ടൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ടു വിയർ ചാനലുകൾ ടി വിയിൽ തന്നെ കാണാനും ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ സഹായം കൂടെ ടി വിയിൽ തന്നെ കാണാനും ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ നെറ്റ് യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ ടി വിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്സെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്ററുകളുടെ വൈഫൈ ഡോങ്കുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ തന്നെ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ മുഴുവൻ തന്നെ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ ഫീച്ചർ മുഴുവൻ തന്നെ ഒരു ടി വിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച
എൽ എം ബികൾ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൽ എം ബി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഗെയിനിങ് പവർ കൂടുതലുള്ള എൽ എം ബികൾ വാങ്ങണം ഗെയിനിങ് ഫിഗർ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അറുപത് ഡി പി എഴുപത് ഡി പി എൺപത് ഡി പി ഇങ്ങനെ ഈ ഡി പി എന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡി പി മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് എഴുപതിനൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡി പി പവർ ഗെയിനിങ് പവർ കൂടുതലുള്ള മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം വീട് നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോയ്സ് ഫിഗർ അത് കുറ കുറഞ്ഞത് വാങ്ങാം നോയ്സ് ഫിഗർ വളരെ കുറഞ്ഞത് ഗെയിനിങ് പവർ ഗെയിൻ എന്ന ഏരിയയിൽ കൂടിയതും കൂടുതൽ ഫിഗർ ഗെയിൻ ഫിഗർ കൂടുതലുള്ളതും നോയ്സ് ഫിഗർ കുറച്ചുള്ളതും ആയ എൽ എം ബികൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കെ യു ബാൻ ആണെങ്കിലും സി ബാൻ ആണെങ്കിലും എന്നെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഇതിന് മുമ്പ് വിട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ ആ ടി വി ഏതൊക്കെയാണ് സ്മാർട്ട് ടി വികൾ ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ എന്താണെന്ന് അധികമായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാത്ത അറിയാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ട് സാംസങ് എൽ ജി സോണി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതൊരു ബ്രാൻഡ് തപ്പുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ഒന്ന് വായിക്കുക അതിന് ശേഷം ആ കാറ്റലോഗിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടി വി ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചറുകളും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ആളുകൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ആഗ്രഹം കാരണം ഒരുപാട് സെറ്റോ ബോക്സ് ടി വി അത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ഒരു കുടക്കീഴിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒതുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് പോലും നമ്മൾ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ റിമോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാറ്റ് പതിനേഴും ഡി ഡി ഫ്രീ ഡിഷും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ടു വെയറിൽ കിട്ടുന്ന ഡി വി ബി എസ് ടു തലത്ത് മൊഡുലേഷനിൽ വരുന്ന സിഗ്നലുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മളെ പോലത്തവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പടി മുമ്പോട്ട് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡി വി ബി എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ഡി വി ബി ടി ടുയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടി വി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഡി വി ബി സാധാരണ നോർമൽ എ വി എച്ച് ഡി എം ഐ പോട്ടുള്ള ടി വി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡി വി ബി എസ് ഉള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അതിനുശേഷം ബി ബി എസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി ബി ടി ടു കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ മുന്നോട്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്താം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മോഡലുകൾ കാണിക്കാൻ ഇത് എൽ ജിയുടെ അടിപൊളി ടി വിയാണ് വിലയൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളതാത്ത ഷോപ്പുകളിൽ ഒരു മോഡൽ അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള മറ്റു മോഡലുകൾ അന്വേഷിക്കുക അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എൽ ജിയുടെ ഒരു മോഡലാണ് എൽ ജി അൾട്രാ എച്ച് ഡി ടി വി ആണ് അതിൻ്റെ പിക്ചറൈസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല എൽ ജി ആണ് ഈ രംഗത്ത് ഡി വി ബി എസ് ടു ടി വിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സ്ട്രാ 
നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് എൽ ജി സാംസങ് ഒനിക്സ് ബിക്സ് അതേപോലെയുള്ള ബ്രാൻഡുകളായിരിക്കും സോണി അത്തരത്തിലുള്ള അനീഡ പോലെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ പല പേരുകൾ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കണമല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് എൽ സി ഡി ഓ എൽ ഇ ഡി ഇതിൽ എൽ സി ഡി ആണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ യു വി ആംഗിൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ നാല് എപ്പിസോഡ് നീണ്ടു പോകും നമുക്ക് മറ്റേ ടി വിയുടെ കമ്പനി നമ്മുടെ ആമസോണിലുള്ള ഇതും കൂടെ എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ കെ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷൽ എച്ച് വി സി ഡീക്കോഡർ വി പി നയൻ ഡീക്കോഡർ അടക്കം ഉള്ളതാണ് ടെൻ ബിറ്റിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് ഫോർ കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വില തന്നെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സറൗണ്ട് മൂഡ് അൾട്രാ സറൗണ്ട് ആണ് വെരി ഗുഡ് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് സ്മാർട്ട് സറൗണ്ട് മൂഡ് ആണ് ഓ ഓഡിയോ കോഡ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓഡിയോ കോഡ് എ സി ത്രീ ഡോൾ ബി ഡിജി ഡിജിറ്റൽ ഓ സി ത്രീ എ എ സി എം ബി ഐ ടു എം ബി ത്രീ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മോഡൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അത് പിന്നത് കാണിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വി ജി എ കേബിളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എച്ച് ഡി എം ഐ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എക്കത്തിന് ഒരു ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആവശ്യവും നമുക്ക് വേറൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നടക്കണം നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കാണ് സ്മാർട്ട് ടി വി എന്ന് പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ മെല്ലെ ഓടിച്ചു പോകാം കാരണം എല്ലാം വായിക്കേണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ ടി വി റിസപ്ഷൻ നോക്കുക ടെറസ്ട്രിയൽ കേബിൾ സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് ഒരു കോംബോ ആ തന്നെയാണത് ഡി വി ബി ടി യും ഡി വി ബി ടി ടു യും അതുപോലെ തന്നെ സി യും ട്രിപ്പിൾ ടൂണർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ട്രിപ്പിൾ ടൂണർ സ്മാർട്ട് ടി വി തന്നെയാണത് ടി എന്ന വേർഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ദൂരദർശനൊക്കെ ഔട്ടായി പോയിട്ട് ടി ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡി വി ബി എസ് എല്ലാം തന്നെ ഔട്ടായിട്ടുണ്ട് എസ് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡി വി ബി സി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേബിൾ ടി വി പണ്ടത്തെ കേബിൾ ടി വിയുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതും പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടി ടുവും എസ് ടുവും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് റെസീവറുകൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരമൊക്കെ വെച്ച് വാങ്ങി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം ഈ ഒരു ടി വി തന്നെ നമുക്ക് മതിയാവും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേബിൾ നമ്മുടെ ആക്സിസ് കേബിൾ നമ്മുടെ ആൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിൾ ജസ്റ്റ് ടി വിയുടെ ബേക്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ടി വിയിൽ തന്നെ അടിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്ത് ബ്ലാൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവും ചാനലുകളൊക്കെ ലോഡാവും ഒരു റെസീവർ എന്നൊരു ആശയം നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ടി വിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ടി വി മാത്രം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിനി എ വി റെസീവറോ ഡി വി ഡി പ്ലെയറോ മറ്റോ പുറമേ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ടി വിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ഫോർ എച്ച് ഡി എം ഐ യു എസ് ബി ലാൻഡ് കേബിൾ സി ഐ സ്ലോട്ട് അടക്കം വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ അതെ വാ എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം വൈഫൈ ഡോങ്ക് വൈഫൈ അഡാപ്റ്ററുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണുന്ന സെറ്റ് ബോക്സിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സെറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ബോക്സ് മാറ്റി വെച്ചാൽ അതേ ഫീച്ചർ ഫീച്ചറുകൾ ഈ ഒരു ടി വിയിൽ ലഭിക്കുക അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇനിയുള്ള ആളുകൾ ടി വി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ടി വി എന്നത് മാത്രം നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണാതെ ഇത്തരം ഫീച്ചറുകൾ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ട നൂതന ടെക്നോളജികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച ടി വി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വില അല്പം കൂടിയാലും
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ആമസോണിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതാ ഉള്ള ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഈ മോഡലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഡൽ കാണുന്ന സിക്സ് ഫൈവ് യു ജെ സിക്സ് സെവൻ സീറോ വി എന്നുള്ള മോഡല് നിങ്ങൾ തപ്പി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ മാളുകളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇത് ലാഭിക്കും ഓക്കെ ആമസോണിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതാ കാണുന്നു ഒരു ടി വി ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ടയർ ഡി വി ബി ട്രിപ്പിൾ ടൂൺ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഡ്രൈ എച്ച് ഡി വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്മാർട്ട് ടി വി ആണിത് ഫോർ കെ ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡി ഡി വി ബി ഡി ഡി ടു എസ് എസ് ടു സി ട്രിപ്പിൾ ടൂൺ തന്നെയാണിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് വാറണ്ടി ഇല്ലാതെ താഴെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ ഞാനിതൊന്നും കാർട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കാർട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഷോപ്പ് ഷോപ്പുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ വിലക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം ടി വി ബി ടി 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 ടു എസ് എസ് ടു സി ആ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ എല്ലാ കാറ്റലോഗ് നിങ്ങൾ ടി വി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് മെച്ചമെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ടി എ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഞാനിനി അധികം വിശദീകരിച്ച് കൊളാക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് ടി എ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ടി വി മതി ഈ ടി വിയിലായ എഫ് ടി എ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ടി വിക്ക് ഫുള്ളിൽ ഇൻബിൽഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ മെസ്സേജ് അച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മെസ്സേജാണ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടി പി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് താഴെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേഴ്സിൻ്റെ ടി പി നോട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ വിട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം എഴുപത്തി നാല് ഡിഗ്രിയിൽ എ ബി എസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് എഴുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി എ ബി എസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വിട്ടേഴ്സ് ഇൻസാറ്റ് ഫോസിയർ നല്ല ചാനലാണ് വിക്ടേഴ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ചാനൽ തന്നെയാണ് അപ്പം പുതിയ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഏറ്റുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ശുഭ പ്രതീക്ഷകൾ ശുഭ ചിന്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തത്സമയം നിങ്ങളുടെ കീഴിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ